臣妾参见皇上。爱妃请起，你来的正好，快帮朕想想今天是什么日子。皇上为什么这么问呢？朕不知怎么了，脑海里面一直存着今天，总觉得今天是个什么重要的日子，可是拼命想拼命想，怎么也想不起来。今天见也没有记录，所以想请爱妃来帮忙想一想。怎么样？你想到了？臣妾不敢说。恕你无罪，你快点说。皇上，今天是太子爷的生辰，皇上命人除去他的奇迹，钦天监自然就没有记录。原来是他的生辰，怪不得。皇上，你不用再替他说好话了，朕很心痛。你想想。他自打出生起，朕就把他留在乾清宫里，生活起居全部都由朕亲自料理。朕总盼着他能有出息，能担大任。可是这个逆子却……臣妾明白皇上心里的感受。臣妾不敢劝皇上什么，只希望皇上能够保重龙体才是。朕想一个人静一下，退下吧。臣妾告退。皇上嘴硬，您都给了好几次台阶下了，皇上硬是不肯下。那是太子爷做的太不成话了，真正伤透了皇上的心。既然这样，您以后别帮他了，免得自讨没趣啊。不能这么说。太子小的时候，也正是本宫最得宠的时候。皇上常常把他带到永和宫来，让本宫照顾。那时候本宫刚把老四送到佟家贵妃那儿。心里特别难过，有他在永和宫承欢膝下，也算弥补了很多遗憾。啊，对了，最近皇上常把老八留在乾清宫，这个奴婢也听说了，而且宫里还传言说皇上想立八阿哥为太子。太子虽然愚鲁，毕竟是皇后嫡出。皇上和他的父子之情是谁也抹不去的。咱们身为后宫之人，当以皇上之喜为喜，皇上之忧为忧。既然皇上拉不下这个脸，咱们得帮他一把。娘娘的意思是，给太子送些水果去。那里没有水果刀，把刀也留下。是，奴婢明白了。长长的刀，要不然我跟你说，连命就没了。长长的，你们在说什么？哎呀，我跟你说一个天大的消息啊！太子自杀了。是啊，什么？就是那个被废掉的太子啊！哎呀，他今天早上拿着刀，哎呀，还好看守发现的早，不然就没命了。你说奇不奇怪啊？这太子虽然被废了，但是吃得好，住得好，你说他干嘛要死啊？就是这个太子虽然可恶了一点。但毕竟是我来这里认识的第一个人。哎哎，哎，干什么去啊？哎，我要去哪儿啊？站住！站住！这位大哥，快点啊！万一被上面发现了，我们也吃不了兜着走。嗯。快点啊！是你先过，你快救我出去！你快救我出去、啊！嘘，嘘，你听我说，我真的不是故意杀害十八阿哥的，我不知道该怎么做，怎么会成这样子
。你知道我住在这儿有多难吗？只有老鼠、蟑螂，我很害怕，我真的很害怕。太子，我知道，你先冷静，你先冷静啊，听我说，你千万不能轻生，因为人死了就什么都没了。可是你看我现在这个样子，活着还有什么意思？我现在活着还有什么意思？太子，按史书上说，太子要经历两废两立，这才第一废，应该还有机会出去的。太子，你相信我吗？我信，我当然相信了。嗯，那你就听我的话，好好活着，什么也别做，也别想不开，我保证，你一定会出去的。真的吗？嗯，我相信你。辛苦说的话，一定能够灵验的。我不死了，我不会再死了。那，你好好活着，啊，活着。我听你的辛苦，活着，我好好活着。老四啊，你最近挺得空的，每天都来陪额娘吃饭。额娘，闲着也是闲着，倒不如过来陪您解解闷儿。你有这份孝心是好事，不过额娘这儿有宫女和太监伺候着，你不用担心。倒是有个人，你真该去看看他。哦，额娘说的是，你知不知道，你二哥自杀未遂的事？二哥为何想不开呢？这也难怪他，从小锦衣玉食、娇生惯养的，忽然被囚禁起来，连走路、喝水都得看人脸色，能扛到今天已经很不错了。老四，你如果真有孝心。不用来永和宫，替额娘把太子照顾好就行了。这，皇阿玛知道会不高兴的。人心是肉长的，不管他犯了多大的错，父子总是父子。你别看皇上最近成天围着老八转，可在他心里，还是疼太子的。前两天，还问起太子的生辰呢。额娘久居深宫，不便常去宗仁府探视。你能不能帮额娘多担待一些呀、啊？儿臣明白，额娘尽管放心。好，来，快起来。谢额娘。真不知道将来谁有这个本事。能够让皇上和太子重归旧好，那才是帮了你皇阿玛一个大忙。停下！皇上，要不要进去看看太子爷？走吧，这起驾。正清家还有什么想揍的吗？如果没有的话，就退朝。皇阿玛，儿臣有本起奏。你说，儿臣听闻宗仁府的管事对废太子诸多苛刻，令废太子有轻生的妄念。儿臣不才，想替废太子求个情，还望皇阿玛恩准他搬出宗仁府，迁至别院居住。废太子圈禁也不是一天两天的事情了。你若顾念兄弟之情的话。怎么到这个时候才开口说这些？回皇阿玛话。自从废太子被圈禁之后，儿臣怕皇阿玛不高兴，也不敢多加探视。可前段时间，听说废太子忽然想要自杀，儿臣心痛难当。想一想，废太子犯再大的错，他也是皇阿玛的儿子，赫舍利皇后的亲骨肉。儿臣从小一起长大的兄长，所以儿臣恳请皇阿玛开恩，念在父子情分上，放他一条生路吧。
你知不知道，前一段替废太子求情的人，都被朕革职查办了？儿臣知道。那你不怕吗？儿臣没有想过怕不怕。儿臣只是不忍心，自己的兄长死在宗主府。皇上。四阿哥宅心仁厚，一时不察，才会斗胆冒死替废太子说话。请皇上看在他顾念兄弟之情的份上，不要责怪他。皇阿玛，胤禛并非一时不察，而是经过深思熟虑，还望皇阿玛三思。算了算了，算你个逆子好运，有你这个肯为他冒死求情的兄弟。朕就看在你和死去皇后的份上，给他一次机会。李德玄，在。让废太子迁出宗人府，搬回阿哥所。这。退朝。恭送皇上。孝治天下，废太子是我的兄长，他有难，我一定要帮他一把，这是天经地义的事。上次南院之行，皇阿玛已经对我有很多的误会，着实令我心中不安呢。这样一来，皇阿玛对我的为人也多一份了解。是是是是，不过话虽如此，可是终归太过冒险。不入虎穴，焉得虎子啊，舅舅。你是知道我的为人的。二哥，这些日子苦了你了。哎呀，一开始进去的时候啊，是有点苦。哎，不过后来仙姑告诉我能出来以后啊。我就觉得一点都不苦了，仙姑啊，什么仙姑二哥？哎，就是能够通晓过去和未来的仙姑，你不知道她有多神。哎，她说我能出来，我就真的出来了。哎，走。仙姑，真的是仙姑。哎，仙姑，仙姑。那不是废太子吗？你认识他？嗯，奴婢进宫前在太子别院当差。你现在可是储穴宫的人了，过去的事情应该忘掉才好。嗯，停停停！哎，二哥，什么事啊？是仙姑啊！啊，二哥，仙姑，仙姑，仙姑，二哥，二哥，你刚才说的仙姑，就是西平娘娘身边的宫女。没错，就是他，他就是仙姑。四弟啊，你真的不知道他有多灵啊！自从他来到我身边以后，我一切都变得顺了。可是他离开了我，我接着就被关起来了。你说这邪不邪乎啊？这个宫女是西平和八弟唯一的联系，我正愁找不到除去她的方法。倘若有了蛊惑太子的罪名……哎，哎，对了，四弟，嗯，你能不能帮我一个忙啊？二哥尽管吩咐，啊，伯大，赶紧画一张图，你命人帮我去找那个地方，那是仙姑要找的地方。上次就是因为我没有找到，他跑了，这次我无论如何都要给他找到，这样他才能永远留在我身边。四弟，你一定要帮我这个忙啊！啊，没问题，二哥。仙姑。有朕当年的风采。是啊，老奴一看到八阿哥，就想起皇上当年擒鳌派的情景。一看到他们血气方刚的样子，朕也觉得浑身是劲。嘿，这这这这，皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，您怎么？少废话
，不库房只有对手，没有皇马。拿出你的真本事，给朕看看。是。我到底要不要把这笔证据交给皇阿玛？我如果交了，秦川自然跑不了，老八也会失宠。可是废太子却可以凭此。重新坐上太子的王座。皇阿玛宠信老八，传位之举呼之欲出。倘若再不连消带打，灭了他的气焰，我老四就真的没戏唱。废太子即使复位，也不过是个愚蠢之人。两害取其轻。儿臣该死！哈，老八的功夫果然大有长进，比起朕当年有过之而无不及啊！谢皇阿玛夸奖。皇上先擦擦汗。皇上，四阿哥来了。老四，你过来了。皇上参见皇阿玛，平身，谢皇阿玛。皇阿玛，儿臣有事启奏。有什么事不在朝堂上说，要到这里来打扰？是有关废太子的。废太子又怎么了？回皇阿玛话。前些时日，废太子搬去阿哥所，要儿臣帮他整理一些东西。结果儿臣在废太子的别院里发现了很多巫蛊之物。儿臣怀疑，这些时日，废太子之所以大逆不道、放浪形骸，都是巫术所致，还望皇阿玛明察。这是您一手带大的，他的性情您最清楚了。要不是巫蛊之术，嗯，怎么会忽然间性情大变呢？马上去查。这，这，皇上起驾。哼，葫芦里卖的什么药？这四哥早不为太子出头，晚不为太子出头。偏偏等到皇阿玛宠信八哥的时候才站出来说话，你们说，这到底为什么？哼，很简单，废太子为人老实厚道，当然比不上八哥的威胁大了，对吧？柿子要捡软的捏。好了，都是皇阿玛的儿子，都是为了皇阿玛好。四哥虽然喜怒无常，不爱说话，可是不至于像你说的那样。来喝口茶，我们接着练吧。好。好,好。你已经很久很久没有到朕的梦里来了，臣妾没脸再见皇上。为什么？因为臣妾所生的儿子太过无用，臣妾深感羞愧。不，这不怪你，你生下他就去了，是朕没有教好他，是朕。皇上，臣妾十二岁嫁给你，二十二岁因为生这孩子离开了你。十年夫妻别无所求，只求皇上能网开一面，给这孩子一条生路，请皇上恩准。起来，皇后，你说什么话
，真的不会反驳你。那臣妾就放心了。皇后，你别走。皇后，缘来缘去，缘生缘灭，似缘非缘，缘尽情绝。朕一直想念你，朕真的好想你，皇后，皇后。真好想你，真好想你啊！皇后，皇后，皇后，皇上，您这是怎么了？朕做了一个梦，一个很长的梦。对了，嗯，费太子收五谷的事查的怎么样了？回皇上的话，除了四阿哥送来那些物证以外，目前没有其他证据啊。你也知道，太子自小在朕身边长大，朕怎么会不知道他的性格？皇上的意思是，让六部拟个旨来，说废太子忤逆，实属巫蛊所惑，与其本性无关。如今巫蛊既除，应该恢复其太子名号，俸禄一切照旧。这……啊，等一下，嗯，朕许久没有见到太子了，命人准备家宴。朕想看看他。这。皇后，但愿这孩子不要辜负我的苦心。既然来了，干嘛走这么快？我，你来找我。我想听你弹琴。我刚谱了一首新曲，你有耳福了，走。有美一人兮。见之不忘，一日不见兮，思之如狂；凤飞翱翔兮，四海求凰。无奈佳人兮，不在东墙。将琴待雨兮，聊写中长。何日见许兮，为我旁。愿言佩德兮，携手相将；不得与非兮，使我沦亡。咱八哥生气了，是啊。我看到晴川跟四哥在一起，看那样子，很亲热。不会吧？四哥整天玩弄权术，怎么会看上一个宫女呢？哼，那也未必。四嫂这人那么强悍，换了哪个男人受得了啊？再说了，上次四哥还不是为了他，才跟八哥起的冲突。要说他们俩之间没什么。我也不信，可恶，真是太可恶了！奴婢参见三位阿哥。晴川本来就喜欢勾三搭四的，他跟四阿哥的事已经不是一天两天的了。你来干嘛？奴婢是奉西平娘娘之命。给八阿哥送点点心来。下去吧，下去吧。八阿
哥，青川不值得你为他用真心的。一个月以前，我就看见他跟四阿哥两个人在一起，卿卿我我的呢。后来四阿哥娶了亲，他才把目光转到了你身上。像这种朝三暮四、水性杨花的女人，怎么配得到你八阿哥的青睐呢？在这个世上，能配得上你八阿哥的，怎么说？也得是一个貌美如花、冰清玉洁的好姑娘啊！滚！哎呀，做什么？八阿哥，你再不走，我杀了你！哎呀，哎，好了好了，八哥，何必跟一个奴婢生气呢？不就是女人吗？有的是。今天晚上孟仙君，我请。走。干什么？你没事，我走了。啊！你干什么？啊！啊！你！你这个蠢女人，你居然敢愚弄我！我哪愚弄你了？你！你弄疼我了！你别哭啊，你坚强一点吧。好了好了好了，都是我不好，我以后肯定不碰你了，行吗？哎呀，我求求你别哭了啊，别哭了，别哭了。不不不！哼！从来没想过他的力气那么大，我拼命挣扎都没有用。他到底是个什么样的人呢？为什么有的时候觉得他那么可恶？而有时候又觉得像个小孩子，需要人疼啊。他跟四阿哥的感觉完全不同，可是同样在我的脑海里留下了深刻的印象。今天朕举办家宴，是为了庆祝太子沉冤得雪，只需天伦，不提旧事，大家皆可尽兴。来人，赐酒，上酒。皇上为了你的事，不知道操了多少心的，吃吃不好，睡睡不好。如今你守得云开见月明，是不是该好好的敬皇上一杯，表表孝心？额娘说的对，应该的，应该的。儿臣敬皇阿玛一杯。儿臣谢皇阿玛明察秋毫，从今天开始，儿臣一定竭尽全力，好好辅佐皇阿玛，绝不会让皇阿玛再为儿臣操心了。你这次能死里逃生是你的福气，也是你额娘在天之灵的庇佑。倘若下一次再受人巫蛊，做出荒唐的行为，朕断然不会轻饶，你知道了吗？儿臣谨遵圣旨，绝不犯错。平身，谢皇阿玛。臣妾参见皇上，平身。臣妾为了给太子爷准备礼物，姗姗来迟，请皇上不要怪罪。爱妃有心，朕怎么会怪罪你呢？对了，你准备了什么好礼物啊？这个是由西藏六世达赖仓央嘉措加持过的白玉观音。太子爷有了它，就不会受巫蛊所累了。青川。你交给太子爷。是。仙姑，是你。不是。啊，我
。娘娘，我不想要这个白玉观音，我可以要它吗？大胆印人，才出宗人府就贪恋女色，有没有把朕放在眼里？回皇阿玛的话，我要她，不是贪恋女色，是为了更好的辅佐皇阿玛。哎，皇阿玛，您不知道，她是一个仙姑。能够通晓过去和未来，只要你把他留在儿臣身边，我保证以后再也不犯错了。皇阿玛，求你了，就答应儿臣吧。仙姑，啊，太子爷说笑了，她只是个寻常宫女，怎么会是仙姑呢？金砖，退下。是。站住。莫非你跟太子说巫蛊之术有关？皇阿玛。儿臣担保，他跟二哥的事情没有关系。小小的宫女，居然跟朕的两个阿哥都有关联，这也太不简单了。李德全，把他带到偏殿，朕要亲自审问他。这皇上，皇上起驾。臣妾不送皇上。你也来。到底是怎么回事？臣妾不知道。青川，你说。回皇上的话，奴婢在进宫之前，曾在太子府做过差，那时候有幸帮太子处理了几件事情，实在跟巫蛊之术没有关系的。是啊，皇上。如果青川真的有巫蛊之术，早就把自己变走了，怎么会留在这儿让皇上审问呢？真的只是这样吗？奴婢不敢欺瞒皇上。那八阿哥呢？他为什么会站起来帮你说话？之前在南院的时候，有一次八阿哥打了很多猎物，让奴婢帮忙烧烤。当时皇上也在，您还记得吧？朕记得。八阿哥可能是看奴婢为人老实，不忍心看奴婢这样被冤枉，所以才替奴婢说话的。你说的好像很有道理。皇上，启禀皇上，奴才按照您的旨意。查了整个储秀宫，是妹妹找到，只找到了这个。这幅画不是和太子那儿搜来的一样吗？这是他画来交给臣妾的，说是他家乡，托臣妾帮他找，其他臣妾一概都不知道。这到底是什么地方？这，你看你，解释不了了吧？莫非你真是妖孽？这个地方就是你们的老巢？不是的，皇上，不是的。皇阿玛，您就饶了仙姑吧，大不了儿臣不做这个太子了。金川与巫蛊之术无关，请皇阿玛明察。外面怎么那么吵？皇上，太子爷和八阿哥，还有。
这儿交由本宫处理，能不能保他，本宫也不能保证。但是总比你们大家跪在这儿好。我听额娘的，老爸，你呢？皇上一向宅心仁厚，从来不滥杀无辜。如今只凭一幅画就断定他是妖孽，皇上心里也觉得不安。第三，一个小小的宫女，居然惊动了这么多人为她求情，实在是举世无双。万一她不是妖孽，而是得人心者，岂不是宫中一大遗憾？爱妃一向喜欢把人心看得这么透彻吗？若是真要揣摩人心的话，能做到不被人发现，那才是高手啊！臣妾只是关心皇上而已。可胤禛一直叫他仙姑，这太不寻常了。万一他真是妖孽，留在宫中后患无穷。若他真是道行高深的妖孽，刚才早就施个法术跑了。若他道行不深，皇上真龙天子又岂会怕他？依臣妾看，不过就是个机灵的小丫头而已，绝没有皇上想的那么严重。这件事，让朕好好想想，再好好想想。报告，报告，报告！老九，老师，怎么样？德妃娘娘，却说皇阿玛成功了吗？自古君无戏言，皇阿玛的脾气，你又不是不知道。他决定的事情，怎么会轻易改变呢？不行，我不能让秦川死掉。我要去救他，我要去救他！哎哎，八哥，八哥，八哥，八哥，你冷静一点好不好？老九，老师，你们不会明白，秦川对我意味着什么。如果没有秦川，我活在世上还有什么意义？这次倘若我能侥幸把他救出来，我跟他天涯海角，做一对平凡的夫妻。如果我失败了，我就跟他一起死。八哥，你怎么能为了一个女人放弃自己的性命呢？我不让你走。你真的决定了，决定了，不后悔，不后悔。好，从小到大，我都支持你。这次
，也不例外。这个，给你。沈继莹的弓箭手。对，有了他，你的胜算会大一些。一旦出了事，我不会说是我主动给你的，我只能说。